یاد رکھیے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں و بھائیوں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مغفیت یعنی روحانیت کو کیسے بلایا جاتا ہے باطنی آنکھ کے ذریعے اور قوت اراتی کے ذریعے ٹھیک ہے آج اسی کے بارے میں بات کروں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ایک تجربہ آپ کو بتایا کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کتنی قوت ارادی ہے روحانیت کتنی ہے آج پھر ایک مشق کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ آپ کے سامنے یہ پھر ویڈیو لے کر آئی ہوں کہ ایک باریک سوئی ایک باریک جو سوئی ہوتی ہے یعنی کپڑے سینے والی سوئی ہوتی ہے وہ سوئی آپ لے لو اور اس کے درمیان ایک دھاگا اس طرح سے باندھو کہ جب اس کو اٹھایا جائے تو ترازو کی مانت اس کا وزن دونوں طرف برابر ہو اب اس کو ایک تنہا کمرے کی دیوار کے ساتھ کیل گاڑ کے بان دیں ٹھیک ہے یعنی کمرے کے اندر کیل گاڑ کے جہاں پر آپ بالکل مطمئن ہو کے اس کو دیکھ سکیں یا آپ اس کے طرف بیٹھ کر آپ اس کے پر مشک کر سکیں ٹھیک ہے بالکل اسی طرح دیوار کے ساتھ بالکل نہ لگے نہ دھاگا اور نہ ہی سوئی اتنا فاصلہ ہو ٹھیک ہے تو اس طرح نہیں اب وہ اس کے مقابل دونوں زانے آپ بیٹھ جاؤ یعنی کہ آپ الٹی پلٹی مار کر بیٹھ جاؤ ساز اس طرح لو کہ سوئی تک نہ ہلے ایک بات یاد رکھئے گا کمرے کے اندر ہوا کا گزر بھی نہ ہوتا ہو ایسی مطلب جگہ پر آپ انتخاب کرو جہاں پر ہوا بالکل نہ جاتی ہو اور یہاں تک کہ آپ کے ساز کی جو ہوا ہے وہ بھی آپ کی اکسیجن جو ہے وہ بھی اس کو ہلانا پائے اب دائیں ہاتھ کی انگلی یعنی دائیں بائیں ٹھیک ہے سیدھے ہاتھ کے ہاتھ کی انگلیاں آپ نے سیدھی کر کے سوئی کے قریب آپ نے لے کر جانی ہے اور ساتھ میں آپ نے پڑھنا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر بس اللہ اکبر جو ہے وہ آپ دل میں پڑھو گے لیکن اپنی نظروں کو ایک منٹ کے لیے بھی چھپکنے نہیں دو گے جتنی دیر آپ اللہ کا ذکر اپنے دل میں کرتے ہو گے تو اس بات کا احتیاط آپ کو کرنی چاہیے کہ انگلیاں سوئی تک نہ لگیں اب آپ نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے ہڑاتے جانا ہے اور دل میں ذکر کرتے جانا ہے اور ارادے کو پکا کرو کہ سوئی انگلیوں کی طرف کھچی ہوئی آ رہی ہے سوئی انگلیوں کی طرف کھچی ہوئی آ رہی ہے روزانہ یہ عمل کرو صرف اکی زن زکاتے صغیرہ آپ ادا کرو گے اللہ کو اکبر کی اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ ساتھ سوئی چلے گی اور پیچھے ہاتھ کریں گے تو پیچھے چلی جائے گی آگے ہاتھ کرو گے تو آگے چلی جائے گی تو آپ یقین مانیں آپ کی قوت ارادی آپ کو خود پتہ لگ دے گی آپ کی قوت ارادی کتنی مضبوط ہے کہ جب سوئی کو آپ پیچھے کرو تو وہ پیچھے چلی جائے آگے کرو گے تو وہ آگے آ جائے یہ قوت ارادی ہوتی ہے جو مغفی حصے کو جو حجاب ہے اس کو گراتی ہے ٹھیک ہے قوت ارادی اسی طریقے سے معلوم کی جاتی ہے کہ آپ کے اندر کتنی قوت ارادی ہے بہت سے طریقے بھی آئے ہیں لیکن جو ہم بچوں کو یا ہم لوگوں کو بتاتے ہیں وہ شروع میں یہی ہے تو ان کی قوت ارادی تو وہ ایک کو چلا کر لیں روحانیت کا تو پھر ان کی قوت ارادی کو ہم اسی طرح محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان کی کتنی مشک ہوئی اور وہ کہاں تک پہنچے ہیں ٹھیک ہے مضبوطی یعنی قوت ارادی کی مضبوطی کا انسان کی روز میں رہ گئے کاموں میں بھی آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی ہے جب آپ کسی کام کو پوری نیت سے شروع کرتے ہو وہ ضرور پورا ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی قوت ارادی ہے ٹھیک ہے کہ قوت ارادی ارادے کی بنیاد ہے ٹھیک ہے قوت ارادی مضبوطی سے آپ جو مغفی چیزوں کو بکھیل سکتے ہو مغفی چیزوں کو لا سکتے ہو روحوں کو بلا سکتے ہو روحانیت کو اجاگر کر سکتے ہو حجاب کے پردے گرا سکتے ہو روشن زمیری کا استعمال کر سکتے ہو منکشہ خات کو آپ دیکھ سکتے ہو لوگوں کے دلوں میں جھانگ سکتے ہو تصور کی قوت مضبوطی سے جب تک آپ پکڑو گے نہیں یعنی کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے اندر قوت ارادی کتنی ہے یقین مانے اگر قوت ارادی آپ کو پتا لگ جائے تو پھر ہر چیز آپ کے پاس کچھی مغفی تو کیا روحانیت تو کیا یقین مانے کے پھر آپ مقلین کا بھی عمل کرو گے وہ بھی فوراں آپ کے طرف کیونکہ آپ کی جو پڑھائی ہوگی سوئی کا بھی تو یہی ہے نا سوئی سے آپ دیکھو کہ آپ کی جب آپ عمل کرو گے تو آپ کے عمل میں کتنی مضبوطی ہوگی اسی سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جب آپ عمل کرو گے تو کتنا عمل آپ کے طرف کھچ کے آتا ہے 
और कितने दिन इससे ये भी मालूम होगा कितने दिन आपके अमल को अपने पास बुलाने में लगेंगे अगर आप किसी तरी का करते हो हमजाद का करते हो जिन्नात का करते हो या फिर मकलीन का सबसे प्यारे अमल मुझे मकलीन के लगते हैं क्योंकि वो किसी को तंग नहीं करते और अल्लाह की रहमतों से वो हाजिर हो जाते हैं और जल्दी आते हैं इसलिए मैं ज्यादातर आपको मुकलीन के अमल बताती हूँ कि वो फरिश्ते और नूर के हाले हैं वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होते हैं ठीक है बाकी अमलों में जैसे हमजाद का अमल है क्योंकि हमजाद तो हर इंसान के साथ है तो इसका तलक हमजाद का जो तलक होता है वो ज्यादातर तो शैतान होता है ठीक है ना हमजाद इंसान के साथ भी एक शैतान है और एक अच्छाई का फरिश्ता एक बुराई का है तो इन्हीं का तलक जो है हमजाद से भी होता है ठीक है इसके बारे में बाद में बात की जाएगी अब जो आपको अमल बता रहे हैं वो कुत अरादी को मजबूत और रूहानियत को ज्यादा करने के अमल बताए जा रहे हैं इससे आप ये अमल जरूर कीजिएगा आपको खुद पता लग जाएगा इसी के लिए इजाजत दीजिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा एक दफा ये अमल करके देखिएगा आपको खुद महसूस होगा कि वाकई आपके अंदर कुत इरादी है कितना आप अमल में जो है कामयाबी हासिल कर सकते हो इसी के लिए इजाजत दी अपना ख्याल रखिएगा सुनने वालों के लिए लाजिम है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें ताकि पता लगे किसको अमल पसंद आ रहा है और किसको समझ आ रही है ठीक है इजाजत दे अल्लाह हाफिज اللہ اللہ حافظ من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزاد مقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنی اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات موکلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا روحانی آن کا اور باطنی آنکھ کا چلا نہیں کرتے تو وہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہو گئے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر ایک جگہ بالکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو غسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو پھپھولے اسپنج دو پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے 
اور ذکر و ذکرات بتایا جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلا اور عملیات بیکار ہیں ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مضبوط ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لیے ان کو تین چیلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چیلوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں نمبر پانچ ایسے لوگ جو اصیبی مرض میں مبتلا ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کرے آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتایا جائے گا جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے جو ذکر بتایا جائے آپ وہی ذکر اختیار کریں گے اس لیے غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانیت روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا